Aleluia. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Amém. God's glory is here. A glória de Deus está aqui. 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 Here. We don't have to be in a big church. Você não tem que estar numa grande igreja. To have a big presence. Para ter uma grande presença. We can touch him today. Nós podemos tocá-lo hoje. His presence is with us. A sua presença está conosco. Pode tirar. Pode tirar. Por favor. Não está funcionando não. Tira, tira, senão vai atrapalhar. Amém. Greetings today. Greetings today. Uh, saudações hoje. Please be seated. Por favor, se assente. I'd like to share a little bit about the trip to Brazil. Eu quero compartilhar com você alguma coisa sobre a minha viagem para o Brasil. Some of you have asked if I like Brazil. Alguns de vocês perguntaram se eu gosto do Brasil. Eu gosto de Brasil. Eu, I like Brazil. God is good. Deus é bom. And he's big. E ele é grande. He has a big plan. Ele tem um grande plano. It includes you. E esse plano inclui você. It includes all of us. E inclui todos nós. God has got something that he has in mind to do. Ele tem algo em sua mente para fazer. And long before the foundation of the world. E muito antes da fundação do mundo. He had this plan. Ele teve esse plano. And long we were in your in your mother's womb. E muito antes de você estar no ventre da sua mãe. God had a plan for you. Deus já tinha um plano para você. And he had a plan for me. E ele tinha um plano para mim. And he chose to bring us together. E ele escolheu nos trazer juntos. For his glory. Para sua glória. And he wants to do a great work in us. E ele quer fazer um grande trabalho em nós. I want to thank you for your prayers. Eu quero agradecê-lo pelas suas orações. I want to thank you for so, so many of you that sowed into the ministry before Eu quero agradecer a muitos de vocês que semearam no ministério antes de If I had if I had a piece of pizza for everyone that told me to eat a piece of pizza. Se eu tivesse um pedaço de pizza para todo mundo que me falou para comer uma pizza. I would have needed two chairs to come back from Brazil. <laughs> but I did have a piece of pizza. Mas eu tive pizza. It was a little gust, gustoso. É, foi, I liked it. It was good. <laughs> uh, with the carne, carne and porco and peixe, peixe. and uh, queijo <laughs> palm uh, Muito bem. You can preach. <laughs> yeah. Very good. Very good. Muito bom. We ministered in a very large church. Nós ministramos numa igreja muito grande. There were more than 5,000 pastors that registered for the pastor school. Tinha mais de 5 mil pastores registrados para a EBO, para a Escola Bíblica de Obreiros. The building was designed for 3,500 people. O prédio foi desenhado para 3.500 pessoas. But they filled all the aisles with plastic chairs. Mas eles encheram todas as uh, os corredores com cadeiras and de plástico. And I was expecting a full church at night. E eu estava esperando uma igreja cheia à noite. And a few people during the day. E muitas pessoas e poucas pessoas durante But o dia. But the church was full during the day. Mas a igreja estava cheia de dia. And at night they had to rotate people so that everyone could come. E à noite eles tiveram que fazer rodízio para que todo mundo participasse. <laughs> There was a great anointing in the church. Havia uma grande unção na igreja. But there's a great anointing in this church today. Mas há uma grande unção aqui hoje também. Amen. God is a big God. Deus é um Deus grande. That He wants to do something great among us. E Ele quer fazer algo grande entre nós. We had a, a, a wonderful time with some of the main speakers. Nós tivemos um tempo muito bom com alguns dos outros é, é, preletores. We're very much welcomed. Nós fomos muito bem recebidos. Pastor Ailton, uh, the senior pastor. O pastor Ailton, o pastor presidente daquela igreja. He made a big door of opening for us. Ele abriu uma grande porta para nós. He said, I opened a big door for you. E ele disse, eu estou abrindo uma grande porta para você. Too much uh, reverb here. Uh, so, so that he, he said publicly that you are my friend. E ele disse publicamente, você é meu amigo. Can, can I come down a little bit, please? Um, he said that publicly that he, he has a small 
core of men that he works with. Ele disse publicamente que ele tem um, um pequeno grupo de homens do um núcleo de homens que ele trabalha. I say that but there are many 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 men that are working with him. Eu digo isso mas existem muitos e muitos e muitos homens trabalhando. But in each year with the pastors conference there's a few that he continues to work together with. Mas cada ano ele tem alguns daqueles poucos se juntando para ele trabalhar junto. And, and he, he said that that this is an open door for you to come. E ele disse, essa é uma porta aberta para você vir. So God has given us a voice in Brazil. Então Deus tem nos dado uma voz no Brasil. I don't believe it's the last time. Eu não acredito que essa foi a última vez. In fact, we might have to get some kind of extra mileage things to be able to go back and forth. E eu acredito que nós vamos ter que ter uma uma milha extra para ter condições de ir e voltar. But Pastor Adelson came with the dust from Brazil some years ago. O pastor Adelson veio com uma poeira do Brasil alguns anos atrás. But I came with the dust of Fall River to Brazil. Mas eu levei a poeira de Fall River para o Brasil. Pastor Joel said that I could not come back from Brazil without a pair of Brazilian shoes. O pastor Joel disse que eu não poderia vir de volta do Brasil sem um par de sapatos brasileiros. So last week I was here. Então a última semana eu estava aqui. Where my Brazilian shoes? É, estava vestindo meus calçando os meus sapatos brasileiros. But they don't match this suit. Mas eles não combinam com esse terno. So I don't have them this week. Então eu não estou com eles essa semana. So I have to go back to get another color. Então eu vou ter que ir lá de volta para pegar de outra cor. But God is good, amen. Mas Deus é bom, amém. I'd like you to turn with me to John chapter 21 today. Eu quero que você abra comigo em João capítulo 21 hoje. You know the a few maybe a month ago we met with the men to pray. Ah, uh, talvez um mês atrás nós nos juntamos aqui os homens para orar. And my wife had sent a a, a scripture that I read. Ah, uh, e minha esposa me havia me mandado uma, uma escritura da qual eu li. It came out of the book of Isaiah. Ela veio do livro de Isaías. Something that the Lord was ministering to us. Era algo que Deus estava falando conosco. Let me just read you a couple of verses first. Eu vou ler para você alguns versículos de Isaías. I'm going to minister out of John 21, but I want to go back to this verse first. Eu vou ministrar em João 21, mas eu quero ler essa escritura antes. It says, "Do not remember the former things, nor consider the things of old, because behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth; so shall you not know it? And I will even make a road in the wilderness and rivers in the desert." Isaiah 43:18-19. Isaías 43, versículos 18 e 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Sometime in the fall of this year. Uh, em algum tempo no, no like outono you, deste ano last year, I guess. ou do ano passado um, the Lord had impressed on me that he was going to do a great work Deus colocou em mim no meu coração que ele faria uma grande obra and a lot of things happened after that e muitas coisas aconteceram depois disso um, we tried to settle Pastor Delson in a house nós tentamos é, colocar o pastor Adelson numa casa. My mom died on Christmas Day. Minha mãe morreu no dia de Natal. And then I was trying to settle my daughter and her husband, Pastor Andrew, in a house. In, e eu estava ali, tentei colocar e conseguimos ajeitar para que o minha, minha filha e meu genro fosse para casa da minha mãe. And I was praying before the Lord. E eu estava orando diante do Senhor. And I said, all that you're doing to establish the pastors, is this the great work that you have for me to do? E, e tudo que o Senhor está fazendo para estabelecer os pastores dessa igreja é o grande trabalho que o Senhor tem para eu fazer. And one day before I ministered in a pastors conference in the Boston area. E um dia antes de eu ministrar na, na nossa escola bíblica na área de Boston. I was on my knees praying this prayer to the Lord. E eu estava nos meus joelhos orando ao Senhor esta oração. And, and right after that prayer. E logo em seguida. Pastor Joel came to me and said that Pastor Ayuto is inviting you to Brazil. Pastor Joel chegou em mim e disse: O pastor Ailton está te convidando para ir ao Brasil. It's like the Lord would say that I have a ministry for you. Uh, era como se Deus estivesse dizendo: Eu tenho um ministério para você. I'm not done with your life. Eu ainda não terminei com você. Uh, this is not the end of all things. Não é o fim de todas as coisas. Because many years ago I was going doing the mission work uh, every year. 
é, porque alguns anos atrás eu estava fazendo o trabalho missionário todos os anos. My grandmother lived in my house. A minha avó vivia na minha casa. When she got a little bit older in her 90s, she fell and then I would have to take care of her at night. Quando ela ficou um pouquinho mais velha, depois dos seus 90 anos, ela caiu e eu tive que cuidar dela todos os dias. So I curtailed some of the travel out of state. Então eu coloquei as, as viagens um pouco de lado. And she lived to be 102. E ela viveu até 102 anos. And so there was a season of time where we were training our leaders here in house but not going out of the house. Então teve uma temporada que nós ficamos aqui treinando os nossos líderes, mas não saímos daqui. But like the Lord was saying there's a new day coming. Mas é como se Deus estivesse dizendo tem um novo dia chegando. There's a work to which he's purposed us to do. Tem um trabalho ainda que você precisa fazer. And he wants to do a new thing. E ele quer fazer uma nova We can't look back in the past of what was going on. Nós não nós podemos olhar o passado e dizer o que está acontecendo. The pastor baptized me by having me say the first message in Brazil. O pastor Ailton me batizou lá e me colocou para pregar na abertura. And then he gave me the privilege of closing out the the pastor school. E depois ele me deu o privilégio de fazer o encerramento daquela escola. And after I preached that evening. E depois que eu preguei aquela noite. I went back and sat on my seat. I went back and sat on my seat. Eu fui de volta e sentei no meu lugar. And I felt like the Lord say, "I have a great work for you to do." E eu senti como se Deus estivesse dizendo, "Eu tenho um grande trabalho para você fazer." And maybe like you, I, I hear some things that I say, "Is that me or is it the Lord?" Ah, e assim como você, às vezes a gente ouve as coisas e eu me pergunto, será que sou eu ou é o Senhor? But we finish the service. Mas nós terminamos o, o culto. They ordained some evangelists. Eles ordenaram alguns evangelistas. And I was not yet off the platform. When another pastor came up, e eu ainda estava na plataforma ou no altar quando um outro pastor veio até mim. And he asked if he could give me a word. E ele me perguntou se ele poderia me dar uma palavra. Pastor Joel was right alongside of me. O pastor Joel estava ao meu lado. So he actually interpreted the word as the man brought it. E ele interpretou as palavras que o homem trouxe. I recognize the word. Eu reconheço a palavra. Because he began to recite it. Porque ele começou a falar. He says, "Do not remember the former things." Ele disse, "Não se lembre das coisas passadas." Nor consider the things of old. Não considere as coisas Behold, antigas. Behold, I will do a new thing. Eis que farei uma coisa nova. Now it shall spring forth. E agora sairá a luz. Shall you not know it? Você não sabe? I'll make a road in the wilderness. Eu porei um caminho no deserto. I'll make rivers in the desert. E rios no ermo. And he went on to say, "Pastor, the Lord has something big for you to do." E ele continuou dizendo, "Pastor, Deus tem algo grande para você fazer." Wait upon him, and you'll see it come to pass. E você espere nele, você vai ver acontecer. In my Bible, I wrote Recife. E na minha Bíblia eu escrevi Recife. 10:24-22. 24 de outubro de 2022. Great work. Uma grande obra. Along the side of the scripture. E ao lado dessa escritura. God is able to come and reaffirm what He speaks to your heart. Deus é capaz de vir e reafirmar aquilo que Ele fala ao seu coração. There are some things that He's put in your heart. Tem algumas coisas que Ele coloca no seu coração. And He wants to accomplish that in your life. E Ele quer cumprir aquilo na sua vida. We must wait upon Him. Nós temos que esperar nele. We must receive the strength that He gives us. Nós temos que receber a força que Ele nos dá. Let me look at this scripture in, in John chapter 21. Vamos olhar essa escritura em João 21. The disciples went out fishing. Os discípulos foram It says in in verse three that Peter said, "I'm going fishing." Diz no verso 3 que Pedro disse, eu vou pescar. The other disciples said, I'm going to go with you. Outros discípulos disseram, eu vou com você. So they went in the boat and they fished all night. E eles foram, entraram no barco e pescaram a noite inteira. But they didn't catch anything. Mas não pegaram nada. And from the shore. E da beira da praia. In the morning. Logo de manhã. They, they hear a voice. From, eles ouvem uma voz. And it says, "Children, have you any food?" Ele, essa voz diz, filhos, tendes alguma coisa de comer? They say no. E eles responderam não. Jesus says this: cast the net on the right side of the boat and you'll find some. E ele lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. For the disciples, this was a remembrance. Para os discípulos isso era uma lembrança. They remembered, for instance, in Luke chapter 5. Eles se lembram, por exemplo, se lembraram de Lucas capítulo 5. When they first began in ministry. Quando eles primeiro logo começaram they o ministério. They had fished all night. Eles tinham pescado they a noite didn't inteira. catch anything. E eles não tinham pego they're nada. They're on the shore and they're cleaning their nets. E eles estavam ali na beira da praia limpando as suas redes. And Jesus enters one of the boats. E Jesus entra em um dos barcos. And he begins preaching to the crowd. E começa a pregar para aquela multidão. And then multidão. after he gets done, he tells Peter, "Let's launch out." 
out into the deep. E quando ele termina a pregação, ele diz assim para Pedro: Vamos entrar ao mar alto. And lower your nets. E agora jogue as suas redes. Peter says to the Lord. E Pedro falou para Jesus. We fished all night. Nós pescamos a noite inteira. Night is when you fish. É de noite que a gente pesca. Not in the morning. Não de manhã. I'm a fisherman. Eu sou um pescador. I'm adding a little bit to the word. <laughs> I'm a fisherman. I know these things. Eu sou pescador. Eu conheço desse negócio. You're a preacher. Você é um pregador. You don't know about fishing. Você não sabe nada de pescar. But I've done this all my life. Eu tenho feito isso toda a minha I've vida. I worked hard all night. Eu tenho trabalhado I toda a noite. I catch anything. E eu não peguei nada. Nevertheless, no entanto, at your word, sob a sua palavra, I'll let down my net. Sob a sua palavra, eu vou lançar as redes. It's like all the fish in the water attack the net. É como se todos os peixes daquela água atacassem a rede. And they pulled up this net. E eles tentaram puxar a rede. There were so many fish that the net was breaking. E tinha tanto peixe que a rede estava quebrando. They couldn't bring the harvest for themselves. Eles não puderam colher aquela colheita por eles mesmos. The friends had to come and help with the net. Os amigos tiveram que vir e ajudar com aquela rede. They put some in the boat. E eles colocaram alguns no barco. And, and the net was overflowing and the boats were ready to Sink. E as redes estavam tão cheias e o barco parece que ia afundar. And Peter, e aí Pedro, after this experience, depois dessa experiência, he grabs the whole of the legs of Jesus. Ele, ah, ele agarra as pernas de Jesus. And he tells Jesus, get away from me. E ele fala para Jesus, man. sai de perto de mim. Because he came into the same kind of experience that Isaiah did when he was in the holiness of God. Porque Pedro teve a mesma experiência que Isaías teve quando ele entrou no templo santo do Senhor. But after three years of following Jesus. Mas depois de três anos seguindo Jesus. After declaring that I'll go to the cross with you. Depois de declarar que eu vou à cruz com o Senhor. That, that I, I, that the others might forsake you, but I never will. Os outros podem até negar o Senhor, mas eu não nego. But when Jesus was being tried. Quando Jesus estava sendo ali, é, estava no tribunal. Peter's pride was broken. His pride was broken. O seu orgulho foi quebrado. Because he denied Jesus three times. Porque ele negou Jesus três vezes. I don't even know him. Eu não sei quem ele é. And yet Jesus now is gracious. He reveals himself to him in the resurrection. E agora Jesus com toda a sua graça se revela a ele na ressurreição. Not just once, more than once. Não só uma vez, mas mais de uma vez. Thomas wasn't with them the first time. Now Thomas is with them. Tomé não estava com eles na primeira vez, mas agora Tomé Jesus está. Says, Go to Galilee ahead of me. E ele disse, vai para Galileia na minha frente. But here on the sea of Tiberias. Mas aqui no, no mar de Tiberias. Having the same experience. Vamos ter essa experiência. Fishing all night. É, pescando a noite inteira. Catching nothing. Não pegou nada. He hears a voice. Ele ouve a voz. And the voice says, "Do you have any fish?" E a voz diz, "Vocês têm algum peixe?" The answer is the same. A resposta é a mesma. There, there's no fish. Não tem peixe. But Jesus says, "Cast your net on the other side of the boat." E ele, e Jesus diz, "Joga a rede para o outro lado do barco." But Peter doesn't argue. E aí agora Pedro não discute mais. He learned his lesson. Ele aprendeu a lição. When Jesus tells us to do something, quando Jesus nos manda fazer algo, whether it makes sense to us. Or mesmo que faça uh, sentido ou não. We need to follow the voice of the Nós master. Temos que seguir a voz do mestre. And there he got a great harvest. E aí eles pegaram muitos peixes. The harvest that again they pulled to the shore. E agora de novo eles não puderam colocar no barco, eles trazem, arrastam para a praia. In the midst of this harvest. E no meio desta colheita. Jesus reaffirms his call to Peter and the other disciples. Jesus reafirma o seu chamado para Pedro e os outros discípulos. He said, "I'll make you a fishers of men." Ele diz, "Eu vou fazer os pescadores de homens." And now he says, "Make sure you feed and tend my sheep." Uh, tenha certeza que vocês vão cuidar e alimentar as minhas ovelhas. I haven't changed my mind. Eu não mudei a minha mente. I know the call that I have for eu you. Eu sei o chamado que eu tenho para você. But you can't do it in your own strength. Mas você não pode fazer isso com you a sua própria força. It your own way. Você não pode fazer do seu próprio jeito. my voice. Você tem que seguir a minha voz. You have to make the adjustments as I give them to você you. Você tem que fazer ajustes conforme eu chamo você. 
you remember the Apostle Paul? Você se lembra de o Apóstolo Paulo? He was moving in ministry. Ele estava indo e se movendo And no it seu seems like the Holy Spirit put a, a block to where he was going. E parece que o Espírito Santo colocou um bloco, uma, um, um bloco para ele não passar. No matter how they wanted to move forward, they could not move forward. Não importa como eles tentassem ir para frente, eles não conseguiam. But at night he received a vision. Mas numa noite ele recebeu uma visão. And he saw the man of Macedonia saying, "Come over and help me." E ele viu um macedônio dizendo, "Venha e nos ajude." It was good that Paul wanted to be a missionary. Era bom que Paulo queria ser um missionário. But he couldn't choose where he went. Mas ele não poderia escolher onde ele ia. He had to follow the voice of the ele Lord. Ele tinha que seguir a voz do Senhor. And where God closed one door. E quando Deus fechou uma porta. He opened the door of his own pleasing. Ele abre a porta que lhe agrada. And even though in the night time. E mesmo que seja à noite. There was a door that was closed. Tinha uma porta que estava fechada. In the morning God opened the door. Mas na, na manhã o Senhor vai abrir essa porta. Amen. How many know that weeping comes in the night season? Quantos sabem que as lágrimas vêm pela noite? But joy comes in the morning. Mas alegria virá pela manhã. God is going to do a great work. Amen. Deus vai fazer uma grande obra, amém? But we have to see something. Mas nós temos que olhar alguma coisa aqui. In the book of John, chapter 15, Jesus says, "You cannot do anything without me." Em João 15, Jesus disse que vocês não podem fazer nada sem mim. It's nothing we can do in our strength. Não há nada que podemos fazer na nossa força. It's what we need to do in the power of the Holy Spirit. Temos que fazer tudo no poder do Espírito Santo. God has a work for us to do. Deus tem um trabalho para nós fazer. And I believe there's a great harvest that He wants us to reap. Ele tem uma grande colheita que Ele quer que nós colhamos. Do you remember the great day of Pentecost? Você se lembra o grande dia do Pentecostes? There had been 50 days, uh, 49 days of weeping after the after the death and resurrection of Jesus. Lembra que foram 49 dias depois da ressurreição de Jesus de choro. The disciples were in a locked room. Eles estavam dentro de uma sala fechada. They were praying. Eles estavam orando. They were fasting. Eles estavam jejuando. But when the day of Pentecost fully came. Mas quando o dia de Pentecostes se cumpriu. On that morning. Naquela manhã. After they had many days of weeping. Depois de chorarem por muitos the dias. The Holy Spirit fell upon o them. O Espírito Santo caiu sobre eles. And when they fell upon them. E quando o Espírito Santo caiu. The door was no longer open locked. A, a porta não se fech, não estava mais trancada. But the Lord Was the door was released? A porta foi aberta. People came out. As pessoas vieram para fora. Peter began to preach a message. E eles começaram a pregar uma mensagem. Some of them mocked them because they said they're too happy. Ah, algumas pessoas uh, tiraram sarro deles porque falaram estão muito alegres. But for those that heard the word of the Lord. Mas para aqueles que ouviram a palavra de Deus. For those that responded to the word of the Lord. Para aqueles que responderam a palavra de Deus. They became fish in the net of Jesus. Eles se tornaram peixes na rede de Jesus. Peter. Let down his net. Pedro jogou a sua rede. And all the fish came in. E todos os peixes vieram. And there was a great harvest. E houve uma grande colheita. Irmãos. Irmãos. The Lord is saying. O Senhor está dizendo. There is a day of harvest. Tem um dia de colheita. It's not going to come because we do it in our own strength. Não, não vai chegar porque nós estamos fazendo com a nossa força. It's going to come because He purposed it. Vai acontecer porque Ele tem esse propósito. Aleluia. Listen to this small piece. Oh, say isto. They were fishing on one side of the boat. Eles estavam pescando em um lado do barco. Jesus said, "Fish on the other side of the Jesus boat." Jesus falou, "Muda o lado, pega pesca do outro lado." If you fish, se você pesca, that doesn't make any sense. Não faz nenhum sentido. If you put your pole with the line in the water, se você colocar a sua vara com a linha na água, the baits almost together. As iscas estão quase que juntas. How come one won't catch the fish and the other one catches the fish? Como que pode um lado pegar peixe e o outro lado não pegar peixe? Simply because Jesus said. Simplesmente porque Jesus falou. When he tells us to make an adjustment. Quando ele fala para você fazer um pequeno ajuste. This seems like a small adjustment. Parece um pequeno ajuste. But when we make a small adjustment. Mas quando nós obedecemos e fazemos when, um when, pequeno when we ajuste. Hear his voice, quando nós ouvimos a sua voz. When we follow after him. Quando nós seguimos aquilo que ele está dizendo. It's no longer our own thinking. Não é mais aquilo que a gente it's pensa. It's our ability. Não é a nossa habilidade. It's responding to the chief. É responder a ele. He's the chef. Ele é o chef. He's the boss. Ele é o chefe. He's the master. Ele é o mestre. He's our savior. Ele é o nosso salvador. He is grande. Ele é grande. And so we need to serve him. Nós precisamos servi-lo. Aleluia. Yeah. 
I'm asking the Lord. Eu estou pedindo a Deus. What are the small adjustments I need to make in my Quais life? Quais são os pequenos ajustes que eu preciso fazer na minha vida? I asked the church in the early service last week. Eu perguntei para a igreja no serviço em inglês na na última semana. You have all these ropes. Você, nós temos todas essas cordas aqui. We didn't put any ropes in our church. Nós não colocamos isso no nosso culto. We don't have this many people come. Nós não temos toda essa gente. And vindo. they're all over the place. E eles estão todos espalhados. And, and I said, you came and we had a small church on Bay Street. Vocês vieram, nós tínhamos uma pequena igreja na Bay Street. And you sat in the back seat. E você sentava lá atrás. It was only 20 feet deep. Só tinha 20 pés. And now we have 100 feet. Agora nós temos 100 pés. And you still sit in the back seat. E você ainda senta lá atrás. It's time to get closer. É melhor chegar mais perto. It's time for us to be together. É tempo da gente estar junto. It's time for us to see God do something. É tempo de nós vermos Deus fazer alguma coisa. I can force them to do it. Eu não posso forçar ninguém But a fazer we isso. need to make a small adjustment. Mas nós temos que fazer pequenos ajustes. If we can't follow that small Direction. Se nós não podemos seguir pequenas direções ou instruções. How are we going to follow something bigger? Como que nós vamos seguir algo maior? I believe God's going to fill all these seats. Eu acredito que Deus vai encher todos esses assentos. <laughs> Aleluia. We spoke in our prayer this morning. Nós falamos a nossa oração hoje de manhã aqui. Our church was in the lowest part of the city. A nossa igreja estava no, na parte mais baixa da cidade. God brought us to the highest part of the Deus city. Deus nos trouxe para a parte mais alta da cidade. Because if water is going to flow, porque se a água vai fluir, it has to flow from the highest point. Ela tem que fluir de cima. To bring a blessing to the dead. Para trazer uma bênção para essa cidade. God brought a seed here. God brought a seed here. Deus trouxe uma semente aqui. It's, it's not insignificant. Não é insignificante. It's part of his purpose. É parte do seu propósito. He has a big plan. Ele tem um grande plano. One of the pastors asked me if I would write a devotional Bible. Uh, um dos pastores perguntaram se eu, se eu escreveria uma Bíblia com devocional. Says you have all these devotions. Ele disse você tem todos esses devocionais. We could print something like that in Brazil. Nós podemos uh, editar alguma coisa assim no Brasil. God is speaking the word of the Lord. Deus está falando a palavra de Deus. It's coming from this place. Está saindo daqui desse lugar. But it's going to flow. Mas vai fluir. We called our school Eastgate Christian Academy. Nós chamamos a nossa escola Eastgate Christian Academy. Out of Ezekiel chapter 37, 47. Ezequiel 47. It says in that verse of scripture. Fala lá naquela escritura. That the water would come out from the temple. Que a água sairia do templo. And everywhere the water went. E em qualquer lugar que a água passasse. It would bring healing to the nations. Traria cura às nações. God has a big work for us. Deus tem uma grande obra para nós. It's not something in one generation. Não é algo que vai acontecer em uma geração. It's something that we need to see each generation. É algo que nós vamos ver de geração em geração. I can hear the water running. Eu posso ouvir a água. I já. can picture the water. Eu já posso ver a água. It's not just ankle deep. Não é só uma água rasa. It's no not joelho. just up to our knees. Não é só nos joelhos. It's not just up to our Não waist. Não é só na cintura. It's a water that we must immerse ourselves in. É uma into. água que nós temos que mergulhar nela. God's spirit is here. O espírito de Deus está aqui. We need to move in that spirit. E nós temos que mover nesse espírito. Brothers and sisters. Irmãos e irmãs. The Lord speaking today, would you make some adjustment? O Senhor está perguntando hoje, você faria um pequeno ajuste? Maybe your life, you think you're the only boss. Talvez você pense que você é o único chefe da sua vida. Maybe you're trying to live your life in your own strength. Talvez você está tentando viver a sua vida na sua própria força. But when we come to the cross, mas quando nós Chegamos à cruz. When we kneel at the cross, quando nós nos ajoelhamos aos we pés, are admitting that we are not strong enough. Nós entendemos que nós não somos fortes. We don't have all the knowledge. Nós não temos todo o conhecimento. We don't have the ability. Nós não temos a habilidade. But there is someone that does. Mas tem alguém que tem. And so we give our lives to him. Então nós entregamos a nossa vida a ele. God wants us to be renewed today. Deus quer que nós sejamos renovados. He wants hoje. us renewed in our consecration to him. 
Ele quer que nós renovemos a nossa consagração. He wants us to be renewed in our ability to hear His voice. Nós, ele quer que nós nos consagremos na habilidade de ouvir a sua voz. We have to be careful because there's a lot of voices that are speaking. Nós temos que ter cuidado porque tem muitas vozes aí. Por But aí. Jesus says, "My sheep hear my voice." Mas Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. And they follow after me. E elas me seguem. God has a work for us to do. Deus tem um trabalho para nós fazer. He has a word for us to hear. Mas ele tem uma palavra para nós When ouvir. Word. Se você ouvir essa palavra, you make the adjustment you need to make in your life, que você precisa fazer, so that we might be able to consecrate him. Você vai ser capaz de consagrar a sua vida a ele. God is good. Deus é bom. He wants to work in our lives. Ele quer trabalhar em nossas vidas. You are important to him. Você é importante para ele. We together need to understand that we might have come from a big surrounding. Nós uh, precisamos entender que talvez nós venhamos de uma grande uh, de muitas pessoas, de entre muitas pessoas. But God chooses the weak things of this world. Mas o Senhor escolhe as coisas fracas deste to mundo. Wise. Para confundir as grandes. In the book of Revelations. Na, no livro de Apocalipse. The Church of Philadelphia. A igreja de Filadélfia. The Lord spoke to that church. Ah, uh, o Senhor falou àquela igreja. You might be of little strength. Você pode ter pouca força. But you've kept my word. Mas você guardou a you, minha palavra. You've upheld my name. E você manteve o meu nome. And I, I open a big door for e you. E eu tenho aberto uma grande porta para você. God is opening a door. Deus está abrindo uma grande porta. We want you to be a part of that. E eu quero que você seja parte. Let's disso. trust him. Vamos confiar nele. Let's ele. continue to consecrate our life Vamos to him. Vamos continuar consagrando as nossas Let's vidas. Let's hear the voice of the spirit. Vamos ouvir a voz do espírito. Let's see great things that God wants to do. Vamos ver grandes coisas que o Senhor vai fazer. Thank you for trusting me to send me. Obrigado por confiar em mim e me enviar ao Brasil. My heart's there with you. O meu coração estava lá com você. And we trust God's going to do a big work. E eu acredito e creio que o Senhor vai fazer uma grande obra. May the Lord bless you. Que o Senhor Jesus abençoe você. And keep you. E que mantenha você. As we work together, conforme trabalhamos juntos, we give him the glory. Para dar a ele a glória. In Jesus name. No nome de Jesus. Amen. Amém. Thank you, Pastor. Thank you. Thank you, Pastor. Aleluia.